আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতু নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বাদু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ওয়া নাজজালনা আলাইকাল কিতাবা তিবিয়ানান লিকুল্লি শাই ওয়া হুদান ওয়া রাহমাতান ওয়া বুশরা লিল মুসলিমিন সাদাকাল্লাহু আল আযীম রাব্বি শরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি وحلل عقدة من لساني يفقه قولي مسلم امه اوف نورث امريكار ايو جنه جوكت راستر فيلا ديلفيا تاي پنسلوينيا کنونشن سانتر اج كير مونا کنونشن 2023 دير سكن دير تاي اپنا راجع راو بستيت هوئي چن اپنا دا شبائي كي جانات سيان تريك شبت سا ابو مبارد بات اهلا و سهلا و مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك আমরা শুরুতেই আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাহ জালালের দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এরকম চমৎকার একটি ইভেন্টে একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন আমরা সবাই একসাথে পড়ছি কালিমাতুল শুকুর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাহ জালালের দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপনের পাশাপাশি আমি আজকের এই প্রোগ্রামের অর্গানাইজিং কমিটিকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুক্রিয়া জানাতে চাই এন্ড I would like to specially thank the police department, the security department, the volunteers, media, press, and the organizing committee for organizing such an amazing event. Barakallahu feekum jami'an. Shumanita Shudhi, keynote session is actually very long and long and long and long. And I would like to thank you for Imam Omar Sulaiman, a great scholar. I would like to thank you for your time and your time. I would like to thank you for your time. একটা ছোট্ট টপিক নিয়ে কিছু আলোকপাত করবার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ বিদ্লা যে টপিকটা নিয়ে আমি কথা বলবো সেটা হচ্ছে দ্য ওয়ে কোরআন গাইডস হিউম্যানিটি কোরআন যেভাবে আমাদেরকে পথ দেখায় কোরআন যেভাবে আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেয় কিভাবে কোরআন আমাদেরকে গাইড করে এই টপিকটা নিয়ে কথা বলবো তো আমি শুরুতেই কালামুল্লাহ মাজিদের একটি আয়াত তালাওয়াত করেছি যেখানে আল্লাহ তালা কোরআনের চারটি ফিচার একসাথে উল্লেখ করেছেন प्रासंगिक কারণ এবারের কনভেনশনের থিম হচ্ছে আল কোরআন গাইডেন্স ফর হিউম্যানিটি তো কোরআন এক নম্বরে হচ্ছে ক্লারিফিকেশন বা এক্সপ্লেনেশন তারপর কোরআন হচ্ছে গাইডেন্স এরপর আল্লাহ বলেছেন রাহমা মেসি এবং আয়াতে সবশেষে আল্লাহ বলেছেন যে এটা হচ্ছে বুশরা লিল মুসলিমিন গ্ল্যাড টাইডিংস ফর দ্য বিলিভার্স তো এই চারটা ফিচারের মধ্যে আমি কোরআন যে হুদা কোরআন যে গাইডেন্স এটা নিয়ে কিছু আলোকপাত করবো ইনশা আল্লাহ বিদ্লা আমরা রমাদানের আয়াত সবাই জানি সুরাতুল বাকারাতে রমাদান নিয়ে যে আয়াতটি এসেছে ওই আয়াত আল্লাহ তালা কোরআনকে গাইডেন্স বলেছেন শাহরু রমাদান লেদি উনসিলা ফিহিল কোরআন তারপর কি হুদাল্লিন্নাস গাইডেন্স ফর হিউম্যানিটি এবং এই গাইডেন্সটা এটা সবার জন্য অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন ইন হুয়া ইল্লা জিকর লিল আলামিন এই কোরআনটা হচ্ছে রিমাইন্ডার ফর হোল ওয়ার্ল্ড গোটা বিশ্বের জন্য কোরআনটা হচ্ছে গাইডেন্স বা রিমাইন্ডার ইনক্লুডিং জিন কাইন্ড এন্ড ম্যান কাইন্ড যদি প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেছিলেন বুশরা আলিল মুসলিমিন কিন্তু এ আয়াতে আমরা দেখলাম যে এটা হচ্ছে জিকরা লিল আলামিন গোটা বিশ্বের জন্য এটা রিমাইন্ডার ম্যান কাইন্ডের জন্য রিমাইন্ডার জিন কাইন্ডের জন্য রিমাইন্ডার এবং জিনেরা জিন কাইন্ড জিন জাতি এটা স্বীকার করেছে যে কোরআন মানুষকে পথ দেখায় বিশ্ববাসীকে পথ দেখায় তারা যখন তায়েফে বিষ্ণু ইসলাম ইসলামের কণ্ঠে সর্বপ্রথম তারা কোরআনিক রিসাইটেশন তারা শুনল তারা যেটা বলেছিল আল্লাহ তালা সরাসরি কোট করেছেন কোরআনে সেটা তারা বলেছিল আমরা একটা অসাধারণ কোরআন শুনেছি এবং এটা ইয়াহদি ইলার রুশ গাইড করে পথ দেখায় সঠিক রাস্তায় তো আমরা বুঝতে পারলাম কোরআন হচ্ছে গাইডেন্স আমাদেরকে পথ দেখায় 
কোরআন গাইডেন্স হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে কোরআন হচ্ছে এই পৃথিবীর সবচাইতে দ্য মোস্ট ইন্টারঅ্যাক্টিভ অ্যান্ড রেলিভেন্ট বুক টু হিউম্যান বিং সবচাইতে জীবন ঘনিষ্ঠ এবং প্রাসঙ্গিক কিতাব হচ্ছে আল কোরআন কিতাবটার নাম কি সবাই বলুন একসাথে কি নাম সবচাইতে প্রাসঙ্গিক জীবন ঘনিষ্ঠ দ্য মোস্ট ইন্টারঅ্যাক্টিভ বুক এভার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এর কারণ হচ্ছে এর আগে যত আসমানি কিতাব এসেছিল সবগুলো কিন্তু একবারে নাজিল হয়েছে এট এ টাইমে তাওরাত মুসা আলহ ইসালামের উপর একবারে নাজিল হয়ে গিয়েছে একসাথে ইঞ্জিল ইসা আলাহ ইসালামের উপর একবারে নাজিল হয়েছে জবুর দাউদ আলাহ ইসালামের উপর একবারে নাজিল হয়েছে কোরআনও কি একবারে নাজিল হয়েছে হ্যাঁ একবারে নাজিল হয়েছে না তেইশ বছরে টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্সের লং পিরিয়ড অফ টাইমে একটু একটু করে নজমান নজমান হাসবা হাওয়া ইঝিল বাসর মানব জাতির প্রয়োজনের তাগিদে তাই না প্রেক্ষাপটের আলোকে নাজিল হয়েছে প্রথম নাজিল হয়েছে মক্কায় তারপরে মদিনায় বিভিন্ন জায়গাতে আপনারা জানেন যে কোরআনের প্রথম আয়াত নাজিল হয়েছে মসজিদুল হারাম থেকে দশ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব দিকে যা বলে নূর আছে একটা পাহাড় ছয়শো চৌত্রিশ মিটার উঁচুতে একটা কেইভ আছে লর হেরা ওই হেরা গুহায় শুরু হলো কোরআনের এই নাজিল হওয়ার প্রক্রিয়া এরপর রাসুল ইসলাম মক্কা থেকে মদিনায় গেলেন সেখানেও নাজিল হতে লাগলো এই কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে ঘরের ভেতরে কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে বাজারে কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে সফরে এ কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে যুদ্ধের ময়দানে এই কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে আল্লাহর আরসে তার মানে রাসুল যেখানে কোরআনও সেখানে কতটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ কিতাব রাসুল ইসলাম তার জীবনে তার পরিবারে তার সমাজে রাষ্ট্র পরিচালনায় যেখানেই তিনি সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন ঠিক তখনই সমাধান নিয়ে হাজির হয়েছে কোরআন এই জন্য এটা হচ্ছে দ্য মোস্ট ইন্টারঅ্যাক্টিভ অ্যান্ড রেলিভেন্ট বুক টু হিউম্যান বিং সবচাইতে প্রাসঙ্গিক জীবন ঘনিষ্ঠ একটা কিতাব এবং এই কোরআনকে আল্লাহ তালা লাইট বলেছেন আলো ও আনসাল না ইলাইকুম নৌর মুবিনা নবী হে আপনার কাছে আমি লাইট পাঠিয়েছি কোরআন এটা আলো কারণ পথ দেখাতে হলে তো লাইট লাগবে যেটা আপনাকে পথ দেখাবে তার মধ্যে যদি আলো না থাকে সে পথ দেখাতে পারবে নাকি পারবে না তো কোরআনকে আল্লাহ তালা লাইট বলেছেন এবং কোরআন শুধু নিজেই লাইট নয় শুধু নিজেই আলো নয় সে আলোর দিকে নিয়ে যায় আল্লাহ আকবর আলিফলাম র অনেকগুলো অন্ধকার থেকে একটি আলোর দিকে মহাসত্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি কোরআন পাঠিয়েছি এবং একটু খেয়াল করে যদি আমরা দেখি যে একটি পুরো জাতি একটি পুরো গোষ্ঠীর জীবনধারা পাল্টে দিয়েছিল কোরআন যাদের লেখাপড়া জানা ছিল না অক্ষর জ্ঞানহীন একটা জাতি একটা ভূখণ্ডের জীবনধারা পাল্টে দিয়েছে কোরআন কোরআন যেমনি আলো তার পাশাপাশি কোরআন হচ্ছে ক্রাইটেরিয়ান কোরআন সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে দেয় আপনি কোরআনের লেন্স দিয়ে যদি এই বিশ্বকে পরখ করতে চান কোরআনের লেন্স দিয়ে যদি এই পৃথিবীকে আপনি পরখ করেন তাহলে দেখবেন যে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা আপনার সাথে আপনার কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে ঠিক কিনা আল্লাহ তালা বলছেন ফোরখান বলেছেন আল্লাহ তালা কোরআনকে এখানে দ্য ক্রাইটেরিয়ান ইট ডিফারেন্সিয়েটস বিটুইন রাইট অ্যান্ড রং কোরআন পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা এবং সবচাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে কোরআন হচ্ছে একটা টাইমলেস মিরাকেল টাইমলেস মিরাকেল চিরন্তন মজিসা এটার কোনো লয় নাই ক্ষয় নাই আল্লাহ তালার যেমনি লয় নাই ক্ষয় নাই কোরআনেরও লয় নাই ক্ষয় নাই কারণ কোরআন কিন্তু আল্লাহর ক্রিয়েশন নয় আল্লাহর সৃষ্টি নয় এটা কিন্তু আল্লাহর সিফা আপনারা জানেন তো এটা কোরআন কিন্তু আল্লাহর সিফা আল্লাহরও ক্ষয় নাই কোরআনেরও ক্ষয় নাই এবং অন্যান্য নবীদেরকে যে কিতাব দেয়া হয়েছে সেটা তাদের হেদায়তের জন্য আর সেই কিতাবকে তারা পরিবর্তন করে ফেলেছে সেই কিতাবগুলোর আদি এবং আসল রূপ কিন্তু অবশিষ্ট নেই 
কিন্তু কোরআন শুধু হেদায়েতই নয় গাইডেন্সই নয় কোরআন যেমনি হেদায়ত পাশাপাশি কোরআন হচ্ছে মহজিসা কোরআনের আছে সংখ্যাতাত্ত্বিক মহজিসা ভাষা শৈলীর মহজিসা সাইন্টিফিক মিরাকেল মহাবিশ্বের মহাবিশ্ব হয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল করিম অপরিবর্তনীয় আপ আনটিল দ্য ডে অফ জাজমেন্ট কেমত পর্যন্ত এটা অপরিবর্তনীয় থাকবে এই মহজেসা কেমত পর্যন্ত থাকবে পৃথিবীতে যত নবীকে আল্লাহ তালা মহজেসা দিয়েছেন নবীদেরও বিদায় হয়েছে মহজেসারও বিদায় হয়েছে নবীরা চলে গিয়েছেন সাথে সাথে মহজেসাও চলে গিয়েছে আল্লাহ নবী দাউদ আলাই সাল্লামকে আল্লাহ মহজেসা দিয়েছিলেন তিনি লোহা ধরলে লোহা গুলে নরম হয়ে যেত উনি এটা দিয়ে আরমোর বানাতেন যুদ্ধাস্ত্র বানাতেন ও আল্লাহ আল হাদিদ কিন্তু দাউদ আলহ ইসালামের ইন্তেকালের পরে কেউ আর এটা রিপিটেশন করে দেখাতে পারেনি এমনটা হয়নি আর তার মতের মধ্যে আল্লাহ নবী মুসা আলহ ইসালামকে আল্লাহ তালা মহজিসা দিয়েছিলেন তিনি লাঠি জামিনে রাখলে সেটা সাপ হয়ে যেত মুভিং স্নেক হয়ে যেত কিন্তু মুসা আলহ ইসালামের ইন্তেকালের পরে কেউ আর ওই লাঠি দিয়ে মুভিং স্নেক বানাতে পারে নি বন ইসরায়েলের কাছে কিন্তু ওই লাঠিটা ছিল আপনারা জানেন বন ইসরায়েলের কাছে একটা তাবুত ছিল উডেন বক্স ওটার মধ্যে ইসলামের ব্যবহৃত পাগড়ি জুব্বা আর ওই লাঠি হারুন আলহ ইসালামের পাগড়ি জুব্বা এগুলো ছিল তার মানে মুসা আলহ ইসালামের ইন্তেকালের পরে যে লাঠি দিয়ে মুসা আলহ ইসাল্লাম সাপ বানাতেন ওই লাঠি ছিল কিন্তু সেই লাঠি দিয়ে আর কেউ কোনদিন সাপ বানিয়ে দেখাতে পারে নি আল্লাহ নবী ঈসা আলহ ইসালামকে আল্লাহ তালা আরো মাইন্ড ব্লোয়িং মজেসা দিয়েছিলেন শ্বেত রোগী ধবল রোগীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে রোগ ভালো হয়ে যেত অন্ধ ব্যক্তির চোখে টাচ করে দিলে সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেত মৃত ব্যক্তিকে আল্লাহ নবী ঈসা আলহ ইসালাম মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল্লাহ নবী ইন্তেকাল করেছেন তিনি আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছেন কিন্তু কোরআন কি বিদায় নিয়েছে আওয়াজ করে সবাই বলতে হবে কোরআন কি বিদায় নিয়েছে কেমত পর্যন্ত থাকবে বিষ্ণু ইসলাম ইসলাম একটা আয়াত যেভাবে পড়তেন আমরা ঠিক হুবুহু ওইভাবে পড়ি বিষ্ণু ইসলাম ইসলাম একটা শব্দ দেড় হাজার বছর আগে যেভাবে উচ্চারণ করতেন আমরা ঠিক ওইভাবে করি এখানে অনেক কারীরা সুন্দর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করেছে না বিষ্ণু ইসলাম ইসলাম যেমনটা করেছেন তারাও ঠিক তেমনটা করেছে বিষ্ণবী যে অক্ষরের উপর জবর দিয়ে পড়েছেন আমরা জবর দিয়ে পড়ি জেট দিয়ে পড়েছেন জেট দিয়ে পড়ি কেয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় কোরআনটা থাকবে তাই কোরআনটা হচ্ছে পৃথিবীর সব সমস্যার সমাধান হাজির করা সম্ভব না এই পৃথিবীর সাইন্টিস্ট রা ফিলোসফাররা জ্ঞানী ব্যক্তিরা অনেক সমস্যার সমাধান করেছে কিন্তু সব সমস্যার সমাধান হাজির করতে পারে নি এজন্য আল্লাহ তালা যুগে যুগে নবীদের মাধ্যমে আসমানি কিতাব পাঠিয়েছেন গাইডেন্স পাঠিয়েছেন রেভেলেশন পাঠিয়েছেন এবং আল্লাহ তালার পাঠানো যত রেভেলেশন গাইডেন্স এই পৃথিবীতে এসেছে সেগুলো সবচাইতে লেটেস্ট ভার্সন হচ্ছে কোরআন সবচাইতে লেটেস্ট ভার্সন হচ্ছে কোরআন আচ্ছা আমরা যদি একটু খুঁজে দেখি যে কোরআন ছাড়া আমরা কি বুঝতে পারতাম না আমরা যদি একটু প্রশ্ন করি কোরআন ছাড়া যেটা আমরা বুঝতে পারতাম না সেটা হচ্ছে ওয়াননেস অফ গাড স্রষ্টা যে একজন এটা আমরা বুঝতে পারতাম না ক্লিয়ারলি বুঝতে পারতাম না কেউ হয়তো ভাবতাম দুইজন তিনজন আর যারা বুঝতে পারত যে না এই মহাবিশ্বের একজন নিয়ন্ত্রক থাকতে হবে একজন কন্ট্রোলার থাকতে হবে তারাও ওই গডের ফিচার কি পরিচয় কি ইন ডিটেইল তারা বুঝতে পারত না দেখেন এত রেভেলেশন এত আসমানি কিতাব আসার পরও এখনো অনেক মানুষ সূর্যের পূজা করে চন্দ্রের পূজা করে আগুনের পূজা করে না কথা বলেন করে না করে সূর্যকে পূজা করার অনেক রিজন ছিল আমি ভেবে দেখেছি যে সূর্যকে মানুষ কেন পূজা করতে এর কারণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে সূর্যই সবচেয়ে শক্তিশালী সূর্যের চেয়ে শক্তিশালী কিছু আর পৃথিবীতে দেখা যায় না 
আর সূর্যের আলো ছাড়া পৃথিবীতে কেউ বাঁচেও না মানুষের যে হার্ট অ্যাটাক করে স্ট্রোক করে বা আমাদের মুরব্বীদের অনেকের যে পায়ে ব্যথা কোমরে ব্যথা এটা কিন্তু রাতে বেশি হয় জানেন রাতের রাতের সাথে রোগের একটা সম্পর্ক আছে এর কারণ রাতের বেলায় সূর্যের আলো নাই ফলে মানুষ অসুস্থ হয় বেশি এই কারণে প্রাচীন কাল থেকে মানুষ সূর্যের পূজা করত আল্লাহ নবী ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম উনিও প্রথমে ভেবেছিলেন তারাই কি আমার রব চাঁদই কি আমার রব সূর্যই কি আমার রব ভাবতে ভাবতে তিনি মহাসত্যের সন্ধান পেয়েছেন তো এটা আমরা উদ্ধার করতে পারতাম না যে আসলে আমাদের স্রষ্টাকে আর আমাদের মধ্যে যারা চিন্তাশীল তারা হয়তো আমরা ভেবে একটা কুল 